sæl, gaman að vera með ykkur, við stöðum okkur langt í burtu frá mér en það er bara allt í góðu, við erum svona að hafa að þetta að fyrst eftir þessu. Og um leið að ég þakka Jóni fyrir sitt erindi sem er þetta áhugavert. Þetta var langt um svona aðskarski til þess að velta vöngu með ykkur og eins og samtal við ykkur um breytingarna sem hafa orðið á fjörnum síðustu ára tvíinn og þá sér lagi kannski síðustu ára. Og eins og við vitum öll sem hér eru minni, þá hafa það nú orðið gríðanlega og tekið alveg ótrúlegum breytingum og hafandi unnið við fjörnilega sjálf í þær tíu á, þá var þeim tíma þá var þeir alveg gríðanlega breytingar, bæði tæknilega breytingar og svo líka náttúrulega með endinnitunni og öllum svo samlesmiðlum og svo það veist. En að við svona aðeins bara rifjum þessar breytingar upp og þá svona aðeins til að rifja því hvað var ríkisútöfnu stopnaði 1930 og sjónvarpið sjátt stopnaði 1966 og þá sjónvarpstöðst í júni til á sér stíndandur á 1933 og við getum munum vart eftir því að flest öll. Og það var ekki fyrir nára 1937 sem sjónvarpið var sent út sjö dag að veikna. Það er ekki lengra en það. Og 1983 og rástur gönguð sín. Og svona af því að ég er að rifja þetta upp og þetta er svona bara ákveðnar hugleikar sem að langar að fara í gegnum við þetta. Það langum að sína ykkur myndband frá árinu 1966. Þegar fyrsta kostinga var eitthvað sjónsins að fara í í alþingis kostinga um allir þegar í júni. 1967 og það var aðeins átta mánuðum eftir að sjónvarpi tók til starfa og þetta er mjög skemmtilegt og ég hef sýndi þetta eins og náður að fundi og afki og þetta er bara svo gott stöff að ég hlapar að sýndi þetta og þið látið ekki til þetta þá er í nýst sér að kynna þetta þetta er bara höfum það mitt Fyrsta kostningavaka sjónvarpsins var haldin í alþingis kostningum í júni 1967 Aðeins átta mánuðum eftir að sjónvarpið tók til starfa og ekki verður annað sagt en að tæki og tól hafi verið fórfóleg eða ef ekki frekar að segja börn síns tíma. Á Íslandskortinu fyrir ofan þölin voru blikkandi ljós sem sögðu til um hvaðan tölur þetta borist. Síðan voru tölurnar handskrifaðar upp á pappaspjöld og hindar upp á vegg í myndverinu. En nú skulum við fylgjast með því þegar nýjar tölur berast. Jafnskjótt og fjörstöðum hafði verið lokað að fyrtamönnum leiftinni leikrinu sæðustu bæðarskólans með þar sem hóttum og talningar hvað það hafði farið fram fyrir lukkum dýrum og byrðum lukkum frá því klukkan sjö um kvöldi. Hér er að koma fyrstu tölur úr Austurlandskjörbækki. A-listi, 100 atkvæði, var að talsvöld verpi þessi atkvæði eru saman. Og enn hringdi síminn. Fremur liðum og verður að rýða þeim nýmröndin að hún hættir opna þau og sjá hvað í nafnaði er ræktur. Og enn virðast allar koma hér nýja tölur. Það er Norðurlandskjörðaði meistra nýja tölur og Norðurlandskjörðaði meistra. Þannig verði lokið fyrir minn ekki og getur við þannig að ég smyrkur vengur en hér koma nýja tölum. Já. Það er úrslit í Vesturlandskjörðaði. Og þá er þessu fyrsta kostningarsjón varpi okkar að þinga. Það er oft venja í enda slíka útsendinga að telja upp nöfn þeirra sem þar hafa komið við sög og hjálpa til. Við sleppum því í þetta skipti því á þeim lista hefðu orðið nöfn allra starfsmann íslenska sjónarsins og margra fleiri. Ég læði því næja að þakka þeim öllum kærlega fyrir hjálpina og við bjóðum góðan út.
Magnús Bjarfinsson á ómælda viðmingu skilið fyrir þetta hérna verk að svara í síman í tíð og tíma og tíma. En skilið þetta svona var þetta og það er ekkit svo ósvæða langt síðan og okkur hinni 60 og 7 hundi langt síðan. En í dag þá búið við gjörbreytt umhverfi og samfélag og upplýsingaflæði, samfélagsmiðlandi og fréttastöðar með samfélgum beinu og útlíkum frá fréttaviðmiðu um alla heim sem við fara út bara svona, er ljósra. Og aðeins við sagði að því við erum í upplýðinu, þá man ég alltaf eftir að láta að deila mér alltaf minningu frá því á 1931. Þá var, fór fram fyrsta beina útsendingin frá stríði, það var frá flóabarka í Kúvæt og Írenk. Og við krakkanir í tíunda bekk í hjallarskóla í Kópaði, við þurftum eiginlega á þarna hjartað að halda vegna þess að á þessum tíma þá hjartum við raunbúlega að saltamúsin hefði til að bera vott sem að myndu drífa alla leið í Kópaði. Það er með þess að við höfðum aldrei upplega beina útsendingu eins og síðan var þá að standa fyrir beina útsendingu frá stríði. Og þetta var hérna eiginlega hræðileg upplifun og ég man líka alltaf eftir þessari svona þessari sálfræðastu sem við þurftum á að halda í kjölfæri og þetta er eitthvað sem að ég get alveg fullirt að tíndu merkingar í dag að ég er erfitt með að skilja. En það er líka, Jón var náttúrulega mjög mikið að tala um fjölmjöl og líðræði hérna rétt á það en þú ofti talað um að fjölmjöla séu fjórða vandræðið. Ég vil ekki tala það. Fjölmjöla gegna í sér aðalstuttarki, upplýsingarlutarki en við getum vert fyrir sér velt fyrir okkur sko hvort að þeir gegni grunnlöndverki í síðu samfélagi okkar. Jú, vissulega eiga þeir að gera það, en gera þeir það alltaf. Já og nei, myndi ég svara því. Fjölmjöla þjóna á eigendum sínum með beinum og óbeinum hætti til skoðanlöndunar sem að þjóna á hverjum tilgangi. Og ef við búum við bjara fjölmjöla umhverfi, þá endurspeglar það líka einhverja bjögun í samfélaginu, er það ekki? Og þess er svo mikilvægt að hafa ríkisrækna fjölmjöla, vegna þess að eða þess að ríkisrækna fjölmjöla sem að standa fyrir ábyrgri fjölmjölun í almanna þá. Vegna þess að það er mikilvægt fyrir okkur öll og í svona síðu samfélag að hafa sólistjölnum líka. Og það er ég við ekki nýjafn miklar ágjör af pólitísk stefni nú verðið ríkisrækna og verðið ríkisrækna. Og svo er það þannig að eigna hlutur fjölmiða er eitthvað sem að verður alltaf líkja á borðum uppi. Og eigna hlutur íslenska fjölmiða og samþjöfnum á íslenska fjölmiðamarkaði er mikið áhugjarni. Þó svo að við vefsið við fjölmiða nefndar að þá sé þetta að segja um íslenska fjölmiðamarkaði. Ég ætla að fá að lesa hér aðeins smá tekstan um það. Og þar segir Fjölmiðlamarkaðurinn hér landi hefur gengið í gegnum mikið umbreytingarskeið á undarfyrnum tveimur áratjúum eða svo. Skeið breytingar sem ekki sér fyrir endana. Eins og þessar breytingar horfa við almenningi, byrtast þar held í auknu frambúði mismandi fjölmiðlum, innlendra sem erlendra og í stóru auknu efnisframbúði. Á sama tíma hefur þróun á íslensku fjölmiðlamarkaðurinn með líkum hætt og annars þar í átt til samþjöfnar á einna handi og markastöðu og myndun af fjölmiðla samstefna. Og áfram heldur, og þið hefna byrjið bara með mér að ég sé að vitna hér beint í þannig texta. Sökum fámenni sér íslensk fjölmiðlamarkaðin fór nokkra sérstöðu. Fjölbreytni í efni og eignarhandi og fjölmiðla er ekki eins mikil hér og víðast þekkist að fá fjölmiðla í þjóðum. Sömulegs gerir smæð markaðir í staðverkum að hann er berskjaldaði fyrir utanakomandi áföldum eins og berlega hefur sýnt sig að undanförgi kjölfærður að fjármála kreppu sem hér hefur verið líði frá haustum 2008. Þeir erfileikar sem fyrta við kjölfærður hafa ekki síður haft áhrif á fjölmiðla en á aðra atmestarsemi. En óhættur þá fullir að úrval fjölmiðla hér land er fjölbrýtt þegar miða eru fjölda miðla sem í bóði eru fámenn í þjóðarinni. Þetta á jándið um fjölmiðla sem fram og þetta hafa stöðist við hefðbundna miðlunarleiði þar sem fréttarbörð, ljóðvars og svostöð og nýja miðla eða miðla. Þessi texti er skrifaður ekki svo löngu eftir raun. Og það sem eiginlega hefur gest á Íslensku fjölmiðlamarkaði síðan þá er að það er orðið eins meiri samþjöfn. Og það er orðið þrengra í búi fyrir ríkisútarkið. Og þannig er ég sammála fjölmiðlum þegar að vera að tala um Íslensku fjölmiðlamarkaði. Hann er 
smál og svo smæð háur vissulega í íslensku samfélagi. Og við sérum að segja úrðar fjölmiðla á Íslandi sé kannski meira en í öðrum 320.000 manni samfélagum. En hverju eiga þessu fjölmiðla? Og hefur það áhrif? Já, auðvitað hefur það áhrif. Ef við bara má aðeins hérna lesa upp fyrir ykkur, þá er það eitt stikki árvakur sem maður heldur út í morgunblaðinu með gríðarlegu tapar. Með gríðarlegu tapar. Þar eru helstu eigendur Þorsteinn Már Baldinsson, Guðbjörn Mattías Dóttir, Ísfjöla Vestmanneja og fleiri útgerðan. Og þrátt fyrir góðan velvilja af hálfu árvakurs sem að hefur sett sér ákveðna reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði. Þar sem segir að ákvarðum er um efni sem byrtir í morgunblaðinu og tengdum miðlum er í höndum ritstjóra morgunblaðsins er eftir aðtökum í höndum þeirra sem ritstjóra morgunblaðsins fela efnisvæðið. Og ritstjóra og þar með ritstjóra eru sjálfstæði störfum sínum gagnvart öðru. Sko, ég hef unnið bæði öryggisfjölmiðli og fjölmiðli í eigur 365 og þrátt fyrir að byrst ekki beinar skipanir þá vitum við öll að það er eitthvað til sem heitir ósýnilega ritstjóra. Og það hefur áhrif á efnistök og efnismál og ritstjórnar og ánum. Og nýleg dæmi er náttúrulega ákveðin 365 miðla um að taka ekki þátt í samstæði við reykjaðar mikja um upplýsingarfrum frá úr þessum gafna potti sem súttöld sé sætum var í þannig með fananaskjölun og svo þannig en þess má geta að eigandi, helst eigandi þú sem þeim er í fannumskjöfnum. Þannig að þetta er bara nýlegast að dæmi um þessa ritstöðunlegu klass ef við mást sletta þar. Þannig að þegar við erum að tala um það að að hérna að fjölmiðlar einka jú vilji reka út í ákvöldar ríkið eða ritstöðunastefnir þá það gott og vel. En það verður alltaf að vera upp á borðum hverju eiga þessi fjölmiðlar. Af því við hinn verðum að fá að vita hvað er sem drífur drífur hérna eigundunni áfram í því að halda út í fjölmiðri sem er reikinn með margur miljón tapi á dag. En áhrif fjölmiðlega eins og þið veit er náttúrulega gríðarlega og geta verið ónæg leiði við mér að segja. Og við getum tekið endurlist dæmi, það er til að mynda sjónstöðin Russia Today sem að hefur haldið út í ákveðnum Bóðskapi sem er hugnast rússnöldu stjóðvöldum og það aðalega ástum kútins í bæði innanlands og alþjóðbóti. Við höfum dæmi um Fox News sem var einhver ákveðna fréttastefnu sem var hugnast ákveðnum ákveðnum valda eilindu þar í landi, bandaríkjunum. Og svona veginn reynslu þá er líka fjölmiðlega borði sem eru að hálfu eða að mestu leiti ríkisvefnir sem eru fásækat sem er stöð sem að ég vann á sem það er fréttastöð sem það heldur út í fréttum allan sólingin. En það var liður í svari Frakklands og franska stjórnanda í því að sporna við heimsundastefnir bandaríkjum sem byrtist í því að stegja við sjóðanstöður að borði síðan en sem voru að taka þátt í því að mér er fara brotið með beinar fréttaútsendingar. Þannig að allt þjónar þetta tilgangi. Svo er líka það sem við komið aðeins inn á áðan í spurningum til Jóns og það er þessar, það er þessi sko tegund fréttamennsku innan gæsilega sem að frá með komið á síðustu áratum sem snertir einmitt þessa vandekking og traust sem að Jón var að fjalla um við á. Og í staðinn verið að halda upp í sem hún frá almenningi þá er frekar að vera að bjóða almenningi upp á ákveðna til að fréttamennsku sem nefnist infotainment. og ákveðin stúpifikasjón og hérna info, þú veist, það er það verið svona léttmeti undir þeim formyrkjum að þetta sé fréttamennska. Og þetta er alveg mjög þekkt að þeir í nöldum að fjóra nöldur að forða ákveðnum upplýsingu frá almingi eða bara svona drápum deyling og þetta er náttúrulega aðferð sem hefur verið vanleg og verið notuð um, já bara í gegnum markinsjóna til að forðast á þannig gagrinni og bjóða frekar upp á skemmtun og líðskrum Það er alþegt leið sko ráðandi afla og valdastjöfna að notast við þetta, það er bara brauð og leikar heldur um þjóðu 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 gagrinu umræðu og svona í því samingi þá nokkum að sýningu stutt erindi og þá slökkaðan um Magnusi okkar
stutt erindi með Eivi Gútmann sem er framleiðanda stjórnandi hjá Democracy Now! sem er sjálfstæðstæðandi frétta veita sem að sýni þætt og umfyllum í yfir 1400 almanna sjónmáls útastöðu og í þessu innleggi frá Eivi Gútmann þá fer hún yfir áhrif fjölmiðla í dannöldum á framgöngu og velginni Donald Trump. MSNBC or CNN, you often can't tell the difference. You're flipping from one channel to another, and they're all Trump all the time. It's Trump land. I see the media as a huge kitchen table that stretches across the globe, that we all sit around and debate and discuss the most important issues of the day, war and peace, life and death, and anything less than that is a disservice to a democratic society. It is critical in an election year to hear how policies affect people on the ground. Not to get the pundits, but to get the people themselves. They're bringing you the pundits, and this is true on all the networks, the pundits, who know so little about so much, explaining the world to us and getting it so wrong. The media manufactures consent for war, for candidates and elections, by bringing you more, for example, of one person, like Donald Trump. He is pumped into everyone's home. He can just stay in a gold-gilded mansion in New York or one of them in Florida. The rest of the candidates trudge from one state to another. Why does he get this unfiltered uh, pipeline into everyone's brain, into your eyes, into your consciousness? It matters. The Tyndall Center did a report in 2015. They looked at the whole year. They found Donald Trump got 23 times the coverage of, say, Bernie Sanders. They found ABC World News Tonight did something like 81 minutes on Donald Trump, and I think they gave Bernie Sanders 20 seconds. Bernie Sanders is breaking every record. It's the only reason he's getting any coverage right now. I mean, the media, he is shaming the media. In March, he raised something like $44 million. Hillary Clinton raised 29 and change million dollars. $44 million, that hasn't been done before. You break every record and there's a blip in the corporate media radar screen. It just shows how astounding it would be if he got anything near the coverage of the other candidates. Could you imagine where he would be right now? In this high-tech digital age, with high-definition television, digital radio, all we get is static. That veil of distortion and lies and misrepresentations and half-truths that obscure reality. When what we need the media to give us is the dictionary definition of static. Criticism, opposition, unwanted interference. We need a media that covers power, not covers for power. We need a media that is the fourth estate, not for the state. And we need a media that covers the movements that create static and make history. <laughs> The number one thing that I, I want. Hérna, það nú hefur ritað margar eh, blaðagreinar og það er búið að velta við um endalaust yfir þessu fári, þessi fjölmiðla fári sem að umlíkur dómtra. Og það er líka eh, eins og hún er að benda á neyni gútman, það er náttúrulega ábyrð fjölmiðla er gríðan. Og þegar við lifum á tímum eh, upplýsinga áreitis, þegar að samfélagsmiðlarnir Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp og hvað erum heita allir saman, eh, þá er snýst þetta allt um sko stutta línur, stutta frasa. Og það er Donald Trump er mjög góður í. Hann er á, á, á skjöfnu allt annað. Og eh, ábyrð hjá bandrinsku fjölmiðlum og náttúrulega alþjóðlega fjölmiðlum líka er mikil, vegna þess að það er ekki mikil gagnrýn, það er ekki fyrir mikið að spyrja hann og þó hann smúð og segja einhverja lega þá skýta einhver mál. En ég velti því fyrir mig líka hvort að á tímum samfélagsmiðlana þá er að tala um að við séum orðin okkar eigin fjölmiðl. 
Og ég veit ekki alveg hvað ykkur finnst þess að hann. Að ég er ekki dæmt til að því. Eiga bara sem. Þegar þess að þegar við eftir fyrir okkur því að eru við þá mögulega alveginstir raunverulegs aðhalds og upplýsingaöflunar, eru þau orðið meiri núna en áður? Eða, og hver eru þá raunverulega áhrif samfélagsmiðla á líðræðislega umræða og stjórnur? En eru ekki bara eins og hún á talum hérna á, eru ekki bara svolítið að fá einsleitar og einsleitar upplýsingar? Þannig þess að við veljum okkur þær og við erum að þrengja sjónarna okkar. Hvernig getum við þá verið fjölmiðl ef við erum bara að sko að þrönga og útilóða okkar? Það er nýleg grein í New York Book Review eftir ítalska fræðimann sem að í vilnum kjálfum segja þess að ég er svo hættum sem er rangt nafna honum en alltaf leiðist og komið að eftir eða eitthvað. En þessi grein hún fjallar um áhrif breytinga á fjölmiðl og áhrif samfélagsmiðluna á líðræðislega raunverðar. Og er afar góð og greinar höfundur tekur dæmi um vefsíður á borðið Buzzfeed og Buzzfeed er búið að vera sko svakalega vaksandi versiða og fjöldi þeirra sem skoða þær fréttir eða infotainment á Buzzfeed hefur aukist alveg gríðarlega. Og það er líka þegar hann dæmi þessar greinar um fleiri fréttatímta versiður sem að þrýfast á klikkum og lækum og deilum. Og raun að veru þá er í þessari grein komist að fyrir neðstöð að nútímafjörðum sé í mikilla hættu á því að þrýfast akkurat á þessu og verði þar að leiðandi ekki upplýsandi og fræðandi aðhaldsár samfélagsi sem við þurfum á að halda heldur einmitt útilókandi og þreyngjandi og næri svona pólarsefningu skoðana í stað þess að vera einmitt upplýsandi á tímum sem við höfum aðganga að öllum upplýsingum bara með nokkur klipp og nú hljóma ég mjög hérna neikvæð og með dómstæk spá og svo fram við ég held að þetta sé einn raunverulega hætta sem við skipum frammi fyrir í nútíma fjölmiðlum og fjölmiðlum nútímans getur verið svo dásæmi og hún svo frábær og það svo auðvitað fyrir okkur ná í upplýsingar eitthvað sem að kynslar og undan okkur áttum við erfið að vera með en um leið eru allar þessar hættur til staða ég er að hún til þess að þessu okkur berum gæða til þess að Það er hérna svona amnistjónsti velta vengum við því og stuðla því að við okkur, þú veist, að við opnum frekar sjóndaðaringin, þetta er hérna þrengjan. En eitt af því sem að hefur verið notað sem skýrandi dæmi við uppgangur Trumps er akkur og þetta. Það er það að fólk sem að eru sviðum staðið varandi skoðanir og lífsýn, að það safna sér saman. Það er að stuðnum hvert að öðru og það magnar hvort það er að öðru og það með samfélagsleikan. Því það er auðvelt að tengjast, mjög auðvelt að ná þér að tengjast hvort að öðru. Þannig að það að við sem okkar eigin fjölmiðls er, ég veit þetta við þurfum aðeins að spyrja okkur sjálf að því. En þetta er svona á mína ákvæðastur varandi nútíma fjölmiðl á þessa þróun sem við áttu þess í stað og svona hættuna sem að því staðar en ég veit ekki því að örgulega sjálf velta þessu öllu fyrir okkur en eða að við Þú sér fallið bara að dilla að koma það. Takk fyrir það.